这是一个可以提升你胆量的频道，建议在晚上观看。准备好了吗？关灯，钻进被子，开始吧。建筑工地。这段视频的拍摄者是一名建筑工人，他正在一个郊外偏僻的工地上工作。当时他注意到天空中的月亮很美，觉得是一个很好的机会，于是把它拍了下来，准备事后给家人看。于是就有了下面的这一幕。视频描述中写道：“这个地方非常偏僻，周边并没有人居住。我们在背景中看到的房子都是样板房。”并不会有其他的居民。当他驾驶工程车行驶在路上时，工程车的屏幕上突然出现了一个人，但当他看向前方时，那里却空空如也。那么，这个用肉眼看不到的人是个幽灵吗？我百思不得其解。UFO， 这是一段关于 UFO 的视频。自首次上传以来，它在过去几周里一直是网上讨论的话题。上传者还在视频旁提供了一份声明，声明中写道：“首先，我不知道这段视频是否已经发布或被揭穿。如果已经发布，我深表歉意。我偶然发现了这段视频。”上面说它是17小时前发布的，视频拍摄于秘鲁某地，可以说非常有趣。唯一让我警惕的是上面的灯光。鉴于最近从那个国家传出各种疯狂的说法，我感觉这就是 UFO。从视频中可以看到，夜空中漂浮着一个三角形的不明飞行物。但话又说回来。很难说这到底是什么，但从它的灯光和它在空中盘旋的方式来看，这一切都很有 UFO 的特征。你是如何看待这段令人毛骨悚然的诡异视频呢？你认为这是一个三角形的不明飞行物，还是其他什么东西呢？说说你的看法吧。城堡幽灵。虽然接下来的这段视频非常模糊，但它仍然是一段令人毛骨悚然的片段，会让你不寒而栗。这段视频拍摄于2012年10月。在了解将这段视频上传到 YouTube 的人之前，我们先来看看这段视频，看看是否有什么令人不安的地方。视频的上传者写道：“这盘令人毛骨悚然的真实鬼魂录像带，是一位匿名超自然现象调查员寄给我们的。他声称，是从一个在欧洲度假的年轻背包客那里得到的
，他在参观一座城堡时拍到了这个鬼魂。这个幽灵看起来非常明显，但我们不确定地点，也无法对该地区的超自然活动进行研究。但在我们看来，这里肯定闹鬼了。对于上传者的这段描述，你是怎么认为的呢？请在评论区说说你的看法吧。克里希腊神，印度文化中至高无上的神克里希腊是爱、保护和慈悲之神。这个超自然调查团队认为，他们找到了这个神灵的活证据。这个身影在夜晚的旷野中出现在他们面前。他们发现树上挂着一个袋子。他们看到那个身影进入了一栋建筑。在黑暗中，他们继续跟着他。他他们感觉似乎离他太近了，害怕有危险，于是开始逃跑。我明白，与未知人物见面，尤其是与黑暗中的神灵见面，可能会让人感到恐惧。但如果他是爱神，又有什么好逃避的呢？小妖，在我看来，这个奇怪的生物就像是神话中的仙女和妖怪的混合体。这张图片的原始来源不明，我们很难判断这个生物到底是什么。在我看来，蹲着的这个生物好像长了一双翅膀，但像翅膀一样的附属物也有可能是生物背后的岩石，很难分辨。你认为它是什么呢？如果你知道更多关于这张图片或其他信息的来源，请在评论中与我们分享，让我们一起来揭开这个谜底。第六感，狗能看到人类看不到的东西。这只狗正对着楼梯方向大叫。他明显感觉到里面藏着什么东西。事实上，镜头拉远，另一只狗也出现了，同样处于高度警戒状态。虽然我们不可能看到这些狗看到了什么，但评论中的许多人认为。他们知道那里有什么东西。有的评论者说，这就是我喜欢养狗的原因，它能感受到我们看不到的东西，很好的守护我们。还有的评论者补充道，孩子和狗一样，也能感知到我们看不见的东西。我相信他们真的见证了我们无法见证的东西，但究竟是人还是鬼魂，只有他们自己知道。恶鬼。幽灵喜欢烹饪吗？这段视频展示了一个在厨房里巡视的幽灵。首先，他打开了一个抽屉，然后又打开一个橱柜。然后。橱柜门关了，又被打开。厨
厨房一直是超自然活动的高发地。根据我的推测，这个鬼魂可能是饿了，正在找吃的